ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ എന്ന ഒറ്റ കവിതയിലൂടെ തന്നെ ലോകപ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിയ കവിയാണ് ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രൻ കവിത എഴുതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം വേണ്ടി വന്നു ഈ കവിത ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്നതും അദ്ദേഹത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രനാണ് ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം ശരിക്കും ഭൂമിയുടെ ഒരു മാറ്റം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ എഴുതിയ വരികൾ തന്നെയാണ് ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രചോദനം ശരിക്കും എഴുത്തുകാർ മാത്രമല്ല നമ്മളെ കർഷകർ പോലും ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെടി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പോലും സൂക്ഷ്മതയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു കിണർ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കാനാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഈ അത് വെട്ടുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവൻ്റെ വളർച്ചയെ സമീപിക്കുന്ന ഏവരും അത്തരം ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കാണും എഴുത്തുകാരും അങ്ങനെയാണ് കലാകാരന്മാരും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു വേറെ അതിലൊരു എന്താ ഒരു മുന്നൊരുക്കമോ അങ്ങനെയുള്ള ധാരണയിലൊന്നും ഉള്ളതല്ല നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ ചില ഇത്തരം ചില സംഭവങ്ങൾ വന്നു ചേരും അങ്ങനെ കരുതിയാൽ മാത്രം മതിയത് ശരിക്കും ഈ കവിത എഴുതിയിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഈ ഒരടുത്ത് പത്ത് വർഷത്തിനകത്താണ് ഈ കവിത ഇത്രയധികം പ്രശസ്തമായി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ ഏറ്റുപാടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം കാലം ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണത് ശരിക്കും അതിജീവനം സാധ്യമാകാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ അവസ്ഥ മാറി അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരിലും ഇത്തരം ഒരു ആശങ്ക വന്നുകൂടിയത് ആ ആശ ആശങ്ക വന്നുകൂടുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ആ അവരെല്ലാവരുടെയും ചുള്ളിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സൃഷ്ടികൾക്ക് പ്രാധാന്യം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിൽപ്പ് സമരത്തിൻ്റെ വേദിയിലാണ് ശരിക്കും ഈ പാട്ട് സജീവമായത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പലരും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി ഈ ഞങ്ങൾ തിരുവല്ലാ ഡൈനാമിക് ആക്ഷനിലാണ് പിന്നീട് അത് അത് കാ സന്തത്തെ കാസറ്റിലാക്കുന്നത് തന്നെ അവരിലൂടെ ഒത്തിരി പ്രചരിച്ചു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുള്ളടുത്തൊക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധേയമായി അവർ പാടി ഒക്കെ ചെയ്തു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലും അത് കേരളത്തിലെ പല പഠിപ്പിച്ചു വയനാട്ടിലെ കനവ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു തപസ്യ പോലെ അതിനെ ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പോൾ കനവ് അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവർ എല്ലാ ലൈബ്രറികളിലും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതാണ് പക്ഷേ അതിനൊപ്പം കാലം വല്ലാതെ മാറുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഇപ്പം നമുക്ക് അതിജീവനം എങ്ങനെയെന്ന് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാലമാണിത് അപ്പോഴാണ് ഈ പാട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ഈ പാട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റെടുത്തത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഷെയറുകളാണ് ഈ കവിതയുടെ വരികൾ പല പലരും പാടുന്നതായി ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഷെയറുകളാണ് പോയത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത് ഇത്രയധികം പ്രചാരം വന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം എത്തിയുള്ള കാലകാലം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണത് ശരിക്കും സെൽഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒട്ടും ചെയ്യാത്ത ഒരു കവിയാണ് ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രൻ ഈ കവിത തന്നെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ കവി പാടിയെന്ന രീതിയിൽ പോലും പലരും പല വേദികളിലും ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ആർക്കും എഴുതാവുന്ന ആളല്ലേ കാരണം മറ്റൊരാളുടെ പേര് എന്നുള്ള ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു കവിയാകാൻ വേണ്ടി ഒരു താല്പര്യം അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സമാധാനത്തോടെ തൃപ്തിയോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതിനിടയ്ക്ക് വന്നു പെട്ടതാണിത് ഇത് ഈ എൻ്റെ ഈ വാക്ക് ഞാനീ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പോലും ആരൊക്കെയോ സംഭാവന ചെയ്തതാണ് എത്രയോ തലമുറകളിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ആശയങ്ങളും വാക്കുകളും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരാളുടേതെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളിലൂടെ ഇത് വന്നു എന്ന് അത് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പലരും അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി കേരളം മുഴുവൻ ഏറ്റുപാടിയ ആ കവിത നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒന്ന് ആലപിക്കണം ഇനി വരും 
മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായ ഒരു ഭൂമിയും മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായ ഒരു ഭൂമിയും ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ തണലു കിട്ടാൻ തപസ്സിലാണിന്ന് ഇവിടെയെല്ലാ മലകളും ദാഹനീരിനു നാവു നീട്ടി വരണ്ടു പുഴകൾ സർവവും കാറ്റു പോലും വീർപ്പടക്കി കാത്തു നിൽക്കും നാളുകൾ കാറ്റു പോലും വീർപ്പടക്കി കാത്തു നിൽക്കും നാളുകൾ ഇവിടെ പിറവിയെന്നായി വിത്തുകൾ തൻ മന്ത്രണം ഇവിടെ എന്നൻ പിറവിയെന്നായി വിത്തുകൾ തൻ മന്ത്രണം ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ ഇലകൾ മൂളിയ മർമ്മരം കിളികൾ പാടിയ പാട്ടുകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങു നിലച്ചു കേൾപ്പത് പൃഥ്വി തന്നുടെ നിലവിളി നിറങ്ങൾ മായും ഭൂതലം വസന്തമിങ് വരാത്തിടം നിറങ്ങൾ മായും ഭൂതലം വസന്തമിങ് വരാത്തിടം നാളെ നമ്മുടെ ഭൂമിയോ മഞ്ഞു മൂടിയ പാഴ്നിലം നാളെ നമ്മുടെ ഭൂമിയോ മഞ്ഞു മൂടിയ പാഴ്നിലം ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ വിവാദങ്ങളിലധികം പെടാത്ത ഒരു കവിയാണ് ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചാബ് എന്ന കവിതയിലൂടെ ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു അക്ഷരം മാത്രമുള്ള ഒരു കവിത ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചത് ആ സംഭവം ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് അത് ആശാൻ സ്മാരകത്തിൽ തോന്നിക്കൽ ഈ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെയുള്ള ഒരു കവിയരുന്നുണ്ട് ഇന്നലെയായിരുന്നു അത് ഇന്നലെ മഞ്ഞാണെന്നാണ് തോന്നുന്നു അത് വീണ്ടും അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ പോകുമായിരുന്നു അന്ന് ഒരു വേണം പോകുമ്പോൾ മഹാകവി എം ബി അപ്പനാണ് അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം കവിത എല്ലാം ഒരുപാട് പേരുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആളുടെ എണ്ണം കൂടിയതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കവിതകളെ ചൊല്ലുന്ന സമയം ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്കൊണ്ട് മിക്കവരും ഒരു കവിത എല്ലാം വന്നാൽ അവരോട് ആദ്യം ചോദിക്കും ഇന്ത്യ കവിതയെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണെന്നുള്ളൂ എത്ര പേരുണ്ട് അത് പത്ത് അമ്പത് വലി അല്ലെ നാൽപ്പത് വലി എന്നൊക്കെ പറയും ഇരുപത് വലിയ പേന എടുത്ത് പുള്ളിയെങ്കിൽ വെട്ടും ഇത്രയും ചൊല്ലിയാൽ മതി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു കവിത പൂർണ്ണമാകാതെ പലപ്പോഴും പലരും ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ചൊല്ലിയത് കാരണം ആ മഹാകവി എൻ ബി എം ബി അപ്പനെ പോലെ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അതനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുറേ പേര് ചൊല്ലി അപ്പോൾ ആ പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ചിലർക്ക് ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ കിട്ടി അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചൊല്ലാൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള അല്ലെ വല്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡായ കുറേ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി ഏ എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയെല്ലാം ചോദിച്ചു ഞാനന്ന് എൻ്റെ ഇപ്പോഴും കവിത കാണാതെ ചൊല്ലാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക കൗതുകളും കാണാൻ ചൊല്ലും അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച കവിത ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാണാൻ ചൊല്ലുക എപ്പോഴത്തെ എത്ര വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് പേര് വരികയുണ്ട് ഇരുപത് പേര് ചൊല്ലിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നടക്കത്തില്ല അത് നടക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നടക്കത്തില്ല എൻ്റെ കവിത പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് വരിയും ചൊല്ലിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല കവിത ചൊല്ലുന്നില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി എന്ന് പോയിരുന്നു കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കവിത ഏതാ എങ്ങനെയോ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ മനസ്സ് വരികയാണ് അന്ന് പഞ്ചാബ് അല്ലാതെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് വിഷയം പഞ്ചാബിൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കവിത ചൊല്ലുണ്ട് പിൻപുള്ളി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എത്ര വലിയ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളിവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കവിത ചൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റുന്നില
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു കവിത ഞാൻ ചൊല്ലുന്നു ഇതിന് നാല് വരികളില്ല ഒരു വരിയില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും ഉണ്ടില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി പുറന്നോട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ കവിതയുടെ പേര് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറന്നോട്ട് മാറിയിട്ട് സർവ്വശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും അത് വൽ ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അത് ഏറ്റെടുത്തു അത് കാരണം അന്നത്തെ പഞ്ചാബിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒരൊറ്റ അക്ഷരത്തിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള അവിചാരിത വേണ്ട ഒന്ന് സംഭവിച്ചാണ് അങ്ങനെ ചില വീണ് കിട്ടുന്ന ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വന്നാണത് പലപ്പോഴും പല വേദികളിലും ഇഞ്ചക്കാട് ബാലേന്ദ്രൻ പറയാറുണ്ട് തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിത ബുദ്ധ പൗർണമിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം ശരിക്കും ബുദ്ധ പൗർണമി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തട്ടിലുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും അടുത്തിട്ട് ജനതയ്ക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിയുക അവരാണ് ജീവനുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ള ജീവനെ വളർത്തുന്നതിൽ എപ്പോഴും അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പം അതിജീവനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലും ജീവിതത്തെ ഈ ജാതിയുടെയൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് പിന്നിൽ പോലേക്ക് മാറുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ബുദ്ധൻ തൻ്റെ രാജകീയമായ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വർഗത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഉദാരരായിത്തീരാൻ വഴിയൊരുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കുള്ള അപ്പുറത്ത് വീണ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ശാശ്വതമാകില്ല ഔദാര്യത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പോരാടി നേടുക ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെയുള്ളടുത്താണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലയേറുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധ പൗർണമിയിലെ ചില വരികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒന്ന് ആലപിക്കാമോ ബുദ്ധ പൗർണമി രാവു പിതച്ചോരി ശുദ്ധ വെണ്മയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു ഞാൻ ബുദ്ധനാവാമിരിപ്പതൻ ചാരത്ത് കണ്ണിലുണ്ട് ആ നനവും കരുണയും ശരിക്കും പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രികളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ രാവിലെ അന്ന് ബുദ്ധപർണമിയാണ് ആ രാവിലെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വൃദ്ധന ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ വിട്ടത്തെ ആ ഒരു കൊടിമരത്തിൻ്റെ താഴെ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധൻ്റെ ഛായയാണ് അതാണ് ഈ കവിതയ്ക്ക് കാരണം അതുകൂടെ പറഞ്ഞില്ല പൂർണ്ണാവത്തില്ല എന്തു കാരണം ഈ ആശുപത്രി തൻ ഉമ്മറത്തായിരിപ്പിടം തേടുവാൻ ഉള്ളിലുള്ളതു ചോദിക്കയല്ലാതെ ഉള്ളിൽ വച്ചു മെനയുവതെങ്ങനെ ബോധിവൃക്ഷത്തണലു വെടിഞ്ഞു നീ മലിനമത്യരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞു ഹൃദയമില്ലാത്ത ലോകത്തിനാകവേ ഹൃദയമായി വർദ്ധിച്ച മാനവൻ വിനയമത്രേ ഒരൊറ്റയായുധം ഗർവഴിക്കുവാൻ എന്നുര ചെയ്തു നീ തൃഷ്ണയല്ലു നരജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖ കാരണമെന്നു കണ്ടെത്തിയോ ദർശനം ഒന്നു മറ്റൊന്നു ജീവിതം എന്നതിൻ അപവാദമല്ലോ ഭവാൻ ബാക്കി വസ്ത്രത്തിലെന്തുണ്ട് ഗൗതമ ിപ്പോഴും തിരാവ്യതകളോ ബാക്കി പത്രത്തിലെന്തുണ്ട് ഗൗതമാ ശിഷ്ടമിപ്പോഴും തിരാവ്യതകളോ കത്തി നിൽക്കും നിസംഗത മാത്രമാണുത്തരം എനിക്കെന്ന് നിനച്ചുവോ പിള്ളി പൂശിയ മുറ്റത്തു നിന്ന് മണ്ണിനോടും പ്രകൃതിയോടും ഭൂമിയോടുമൊക്കെ അമിത ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഇഞ്ചക്കാട് ബാലേന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ഭൂമിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അത്യാർത്ഥിയുടെ വിഭവ കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമി ആരുടെയും അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രമല്ല ഭൂമി ഇവിടെ വന്നു പെട്ട സർവ്വ ചരാചരങ്ങൾക്കും പറ്റിയതാണ് എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ എന്തിനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ ഇത്ര ചാരുതയോടെ 
സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നാണ് ഭൂമി എവിടെയും സംഗീതമാണ് ഏത് ശതമ പോയി പോയി കേൾക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ സംഗീതം ഒരു മറ്റൊച്ചോളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഈ സംഗീതമൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഈ വൈവിധ്യം വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കേരളത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകം ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് ഓരോ മരവും നമ്മളോട് പറയും നിന്നെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ നിൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ നിൻ്റെ ദാഹം മാറ്റാൻ നിൻ്റെ മുറി ഉണക്കാനാണ് എൻ്റെ നിയോഗം ഓരോ പക്ഷിയും പറയും ഞാനീ പറന്നു വരുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗുണം നിനക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ആന്തരികമായ വളർച്ചയ്ക്കും ബാഹ്യമായ വളർച്ചയ്ക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിലൂടെയുണ്ട് ഓരോ ജീവിയും പരസ്പരം അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാത്ത ജീവജാലങ്ങൾ മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷികൾ വരെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ട ഒരതിരു കൊണ്ട് തിരിക്കപ്പെടാനുള്ളതല്ല ഭൂമി ഒരു സർവേ നമ്പരിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ സാക്രിഫൈസ് സോണുകളായി ഭൂമിയെ വേർതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മരച്ചു വരണം നമുക്ക് തുറവയാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിനൊരു ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല സൂര്യപ്രകാശനത്തില്ല ആ സൂപ്പർ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അവ അങ്ങനൊരു ലിമിറ്റില്ലാതെ പോലെ അതിർത്തി ഇല്ലാതെ പോലെ തന്നെ ഭൂമിക്ക് അതിർത്തി ഇല്ല ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന കവിത ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരു നാല് വരി ഒന്ന് പാടാമോ ഭൂമുഖത്തെത്തി ഞാൻ കൺമിഴിക്കും മുമ്പ് ഭൂമി പകുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഭൂമുഖത്തെത്തി ഞാൻ കൺമിഴിക്കും മുമ്പ് ഭൂമി പകുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെതെന്റേതെന്നു ചൊല്ലും അവർ എനിക്കെൻ്റെ മണ്ണേതെന്നറിഞ്ഞുമില്ല നൊക്കത്ത ദൂരം പരന്നു കിടക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്നൊരി ഭൂതലത്തിൽ ഏതാതിർകല്ലിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കയാണ് എൻ്റെതെന്നുതാനൊരു തുണ്ടുപോയി കവിതകൾക്കപ്പുറം സിനിമയിലും വളരെ സജീവമാണ് ചെക്കാട് ബാലേന്ദ്രൻ സിനിമ ഗാന രചയിതാവ് എന്ന നിലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധേയനാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ പാട്ട് എഴുതാൻ എനിക്ക് പാട്ട് എഴുത്താൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കാരണം മലയാള ഭാഷ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആയുസുള്ള മനസ്സിൽ പതിയുന്ന പാട്ടുകൾ ആണ് മലയാളിക്ക് ഒസ്സിറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഏകാന്തതകളിൽ ഒറ്റപ്പെടലിലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം പാട്ടുകളാണ് എത്രയെത്ര പാട്ടുകൾ മറ്റൊരു ഭാഷയ്ക്കും അവകാശപ്പെടാത്ത അത്രനാവാത്ത അത്രയും ഭൂമിയോടും പച്ചപ്പിനോടും ജീവിതത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാട്ടുകൾ മലയാളിയുടെ അവകാശമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അത് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും കവിതയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിറിക്സിനും സംഗീതത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് പ്രകൃതിക്ക് പിന്നെ ഉടലിനും മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിയും ഉടലും ആത്മാവും തുല്യതയിലായിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അപ്പം ഉടൽ എന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് ഉടലിനാണ് പ്രാധാന്യം ആത്മാവിൻ്റെ പ്രാധാന്യമില്ല ആത്മാവ് മറ്റൊന്നുമില്ല അറിവാണ് ആത്മാവ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ബാഹ്യരൂപത്തിനൊപ്പം അറിവ് കൂടി തുല്യതയിൽ വരണമെന്നാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അതുപോലെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അങ്ങനെ തുല്യതയിൽ വരണം സംസ്കാരവും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ അങ്ങനെ തുല്യതയിൽ വരണം ആ തുല്യതയിലുള്ളപ്പം ആണ് ഈ ഒഴുക്ക് ജീവൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങനെ സജീവതയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പാട്ടിലുണ്ട് ആ പാട്ടിൽ ലിറിക്സിനും സംഗീതത്തിനും തുല്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉടലിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ കാഴ്ചകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കാൻ നമ്മളെ ഒരു വ്യഗ്രതയുണ്ട് അത് സംഗീതത്തിലും വന്നു സംഗീതത്തിൽ വന്ന താളത്തിന് പ്രാധാന്യം വന്നു താളത്തിന് പ്രാധാന്യം വന്നപ്പോഴും ഒച്ചയായിട്ട് മാറി താളം സംഗീതത്തിലെ താളം ഒച്ചയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന പാട്ടുകളുടെ എണ്ണം കുറയുക ഞാൻ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒച്ച കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭാഷണം മനസ്സിലാണ് പതിയുന്നത് ഒച്ച കൂടുതൽ സംഗീതത്തിലായാലും സംഭാഷണത്തിലായാലും ശബ്ദ ഉച്ചത്തിലാകുമ്പോൾ വെറുപ്പാണ് അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് വെറുപ്പ് അകൽച്ചയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരാളിനെ തെറി പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരാളിനെ വെറുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ മനസ്സിൽ പതിയാതായി ഇപ്പം ഗാനമേളകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ഹിന്ദിയുടെ പുതിയ പാട്ട് തമിഴിൻ്റെ പുതിയ പാട്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ പഴയ പാട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സംഗീതത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ പാട്ടുകൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം പാട്ടുകൾ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ പാട്ടുകൾ ഒത്തിരി പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അവിചാരിതമായിട്ട് വന്നപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്താളത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാട്ടുകൾ നമ്മളെ പച്ചപ്പിനെയും ജീവിതത്തെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അശ്വാരൂഢൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മഴകാലിലെ മഞ്ഞച്ചൽ പാടണമെന്ന് മാത്രം പറയരുത് പറയാം ജാസി ഗിഫ്റ്റാണ് സംഗീതവും പാടിയത് ജാസി അഖിലയും കൂടെ ആണ് പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ പാടാൻ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും വലിയ ഇത് തന്നെ മഴകാലില മഞ്ഞച്ചരടിൽ പൂത്താലി മഴവില്ലിൻ അങ്ങനെ പോലത്തെ സംഭവമാണ് പുതിയ തലമുറയിൽ വായന കുറയുകയാണ് ലൈബ്രറികളിലെത്തുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യുവതലമുറ കൂടുതലും സജീവമായിട്ടുള്ളത് കവിതയിലും അത്തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് കവിതകൾ ഇപ്പോൾ പ്രചാരം നേടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഗുണകരമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സംഭവമാണ് പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവണതകളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇത്രയും മണിക്കൂർ വിളിക്കും ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത സംഗീതത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവൃത്തികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ വരെ അതിൽ വരും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇതിലുണ്ട് ഏത് രാജ്യത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനും ഉണ്ട് വായന പുസ്തകങ്ങൾക്കിലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയുന്നത് അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് മറ്റേ നമ്മൾ ഒരു യാന്ത്രികതമായിട്ട് മെഷീനായിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനെ ഇതിലാ ദിവസം പോകണമല്ലോ യന്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ജൈവ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ജഡ രൂപങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ഹൃദ്യത കുറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പുതിയ ഒത്തിരി എഴുത്തുകാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ നമുക്ക് പരി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധ്യത പുസ്തകം ആകുമ്പം നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലോ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതേ നമുക്ക് ആ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പറ്റാൻ പറ്റും ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയോടാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പോൾ കാരണം ഒത്തിരി പുതിയ എഴുത്തുകാരെ നമുക്കറിയാം മറ്റേ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാതൃഭൂമി വായിക്കുമ്പോൾ മാതൃഭൂമിക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്ന കുറേ പേരുടെ രചനകളെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാഭൂഷണിയാണെങ്കിൽ ഭാഷാഭൂഷിക്ക് അവരുടെ താല്പര്യം ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ആ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ രചനകളും അവരുടെ ചിന്തകളും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതങ്ങനെയല്ല ഒരു ഒന്നുമില്ല എല്ലാ പുതിയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ഭാ അവർ എന്താണ് അവരുടെ അവരുടെ ആശയമെന്നോ അവരുടെ അവർ നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണമെന്നോ നമ്മുടെ വിഷയമാകുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ സമത്വമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു പുതിയ സിനിമയെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇത് രണ്ട് ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തീമുകൾ ഇതിൽ വരുത്തുകയാണ് ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ എളുപ്പത്തിൽ മരിക്കും പരാജയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി ജീവിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ആരോഗ്യത്തോടെ ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ജീവിക്കാതെ പോകുന്നത് അതാണ് പരാജയം അല്ലാതെ വേറെ എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പദവികളോ അതിലെ അധികാരം ഒന്നും ഉള്ള എല്ലാമല്ല നമ്മുടെ ജീവനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രകൃതിയെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടും അതിനൊപ്പം പോകാതിരിക്കുക എന്ന അതൊരു പരാജയമായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ എളുപ്പത്തിൽ മരിക്കും രണ്ട് അറിവ് കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിൽ പ്രകൃതി അതിലെ എല്ലാ നിഗൂഢതകളും ഒഴിവാക്കും നമ്മൾ ക നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകാത്തതൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പം അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് മുന്നിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിട്ട് വരും ഒരു പക്ഷേ അറിവ് കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ ചിലപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ എന്താണ് മരണത്തിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിക്കാം വായക്കാം ജനനം
അവരൊക്കെ ആഹ്ലാദകരമായി ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലുമാണ് മകനാണെങ്കിൽ വിമൽ രാജ് എന്ന് പറയും മൂത്താളും പുള്ളി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ എ ഡി സി ആണ് ഗ്രാമഭൂഷണ വകുപ്പിൽ സാത്വികൻ ആണ് നമുക്ക് വളരെ ആഹ്ലാദകരമാണ് മകളെ അതുപോലെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു മരുമകൻ റെയിൽവേ പോലീസാണ് ആഹ്ലാദകരമായ ജീവിതമാണ് അവരുടേതും ജസ്റ്റ് കളെ മകൻ യു എയിലാണ് ഇപ്പം ഒപ്രമിസ്റ്റാണ് വിനീത് എന്നാണ് മകളുടെ പേര് വിനീത പുള്ളി ഇപ്പോൾ കുറച്ചാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം വീണ്ടും പോയിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മണ്ണിനോട് ഇഴ ചേർന്ന് ഭൂമിയെ അറിഞ്ഞ് ഭൂമിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വിപത്തുകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മലയാളികൾക്ക് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ നിരവധി കവിതകൾ സമ്മാനിച്ച കവിയാണ് ശ്രീ ഇഞ്ചക്കാട് ബാലേന്ദ്രൻ ഇത്രയും സമയം നമ്മോട് സമ്മതിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരിടുന്നു